我是狼婶儿，今天讲一部目前最考究的杨贵妃版本的电影，它是一九九二年周杰和濮存昕主演的《杨贵妃》，里面神还原了唐朝普化上的人物形象，比如唐朝后宫女人的真正妆容是这样，杨贵妃的扮相是这样，太子的样子是这样，怎么样，是不是神还原呢？同样的影片精彩三点不容错过，杨玉环跳《你上一舞》，唐玄宗杨玉环共浴，赐死杨玉环。在一条十分市井的乡间小路上，突然出现一个马队，紧接着上来一群扛着大旗的人们，然后队伍中出现了一个骑着马的人。这什么人物出场？感觉是自带 BGM 啊！是的，这就是唐朝极盛时期的皇帝唐玄宗。原来这是老唐去打猎的日常。刚才他的气派和威武全被一个七岁的少女看在眼里，这个女娃就是杨玉环。环环在七岁就失去了爹地妈咪，所以他的伯伯接他一起回洛阳生活。路上呢，遇见了一个寺庙，名叫马嵬坡。懵懵懂懂的环环还给读错了，马山鬼。<笑>哎呀，玉环呐、啊，什么山鬼水鬼啊？这个字念嵬，叫马嵬。环环趁伯伯休息的功夫，自己溜进了庙里面。庙里有一个僧人，这僧人看着环环，脸上却露出了奇怪的神情，仿佛已经看透了这个小女孩的一生。随后啊，说了一句这样的话：“我们还会见面的。”转眼间来到了十年之后，环环凭借着自己的美貌，成功被当朝皇子寿王给看上了，并娶为妃子。哇哦，这颜值就注定了他会有一个不平凡的人生啊！婚后，环环跟着寿哥一同住进了长安城，小两口的小日子过得好不快活，也不知道这是什么大日子。反正老唐拉着他的爱妃武贵妃在这儿游行，下面的观众是相当的质朴，喊起口号来都是那么的自然。好家伙，还有天女散花啊，又是群舞又是乐队，像过庙似的。环环和他的小伙伴玩的也是很嗨，老唐又拉着国母到处去外交。这里呢，出现了一个小伙伴们都很害怕的人物，那就是在我们的童年多次害我们朗读并背诵的家伙。呵呵没错，唐朝诗人王维。大诗人王维，对，就是他。什么时候再为朕写上几幅字啊？还是不要了吧，老唐。这三位是太子以及两位皇子，人家都没带家属，就寿王好死不死带着环环到处显摆，生怕别人不知道他娶了一个大妞。你看看，连打猎都带着媳妇儿，可真是个显摆精啊！玉环，环环溜达着，突然被一阵音乐吸引了，他顺着音乐闯进了一个叫离宫的地方。原来啊，这是老唐创作音乐的地方。不知道大家对这个老唐有几分了解？唐玄宗呢，不仅开创了唐朝的开元盛世，他在音乐上也非常的有才华，是个作曲爱好者。这不，周末没事的时候，老唐就在这儿亲自培养音乐弟子。没想到今天被意外闯进来的儿媳妇打扰了。这是老唐第一次见到杨玉环，这眼神我好像在那儿见过。嗯、皇上。<笑>都是看见美人的眼神，欢欢二话不说开始展现才艺，老唐身不由己的指挥家上身，<笑>这就是爱情来了挡也挡不住啊！离宫高处入青云，仙乐风飘处处闻，缓歌曼舞凝丝竹，近日君王看不足。面前这位仙女的窈窕身姿，让老唐看的是目不转睛。哎呀！不巧的是，这时候武惠妃带着儿子来了，老唐赶紧收起了他的渣男神情。武惠妃不愧是当时的宠妃，那颜值也不是盖的。再来看武惠妃看到这个逗自己老公开怀的儿媳妇的眼神，起来，嗯哼，犹如甄嬛看到浣碧勾引皇上的眼神一样一样的。内心 OS： 小绿茶，我一眼就看出你来了。全天下后宫都一个样，唐朝的后宫也离不开夺嫡。武惠妃为了能让自己的儿子当太子，就暗中勾结宰相，把老唐的其他三个儿子都给暗算了。这仨儿子包括元太子在内，没一个好下场，废的废，杀的杀。这寿哥呀，眼看就是妥妥的太子候选人了。可武惠妃可不像宜修那么狠，当时宫里传闻闹鬼，始作俑者武惠妃把自己给吓够呛，没过几天就禁不住内心的谴责，畏惧患病而死。饶了我，饶！老唐失去了宠妃后，哎，整个人抑郁寡欢，再也开心不起来了，想出去溜达一下吧。哎
哎呀哈哈，唐朝后宫果然是历史上人数最多的，多达几万人呐、啊。这些人都不能让老唐开心，可见媳妇多了也不见得有多好，烦的时候真能烦死你。眼看着主子一天天的犹犹豫豫，太监高力士想破脑袋让主子开心，把后宫的女人们都招来，天天在这玩游戏。太监以为啊，女人能使皇上开心，殊不知皇上需要的不是这些凡夫俗子，而是心中念念不忘的杨玉环。于是，在高力士的邀请下，环环终于入宫了。虽然对面这位是儿媳妇，但老唐丝毫掩饰不住内心对她的向往。一天又一天，老唐召见儿媳妇的次数是越来越多，面上是一起欣赏乐谱，实际上是公公看儿媳妇，怎么看也看不够。有一天在马球场上，老唐一下把坠马的环环揽入怀中，这公公的心思终于瞒不住了，全世界都看出了其中的猫腻，瘦哥的脸都绿了呀！暧昧让人受尽委屈，老唐终于忍受不住这种暧昧之情，向儿媳妇环环表白了，但环环却把他当公公，不行啊，不行！环环哭着说：“我跟瘦哥可是真心相爱，如果公公你再强迫我，我就不活了。”看着环环百般不愿意，老唐还是放他回家了。但是万万没想到，回到家的环环却遭到了瘦哥的侮辱。你，贱人！瘦哥为了能在歹迪那儿得到一些好感，就亲手奉上了自己的媳妇儿送给歹迪。曾经的海誓山盟，在瘦哥这儿变成了政治的工具。环环也和老公离了婚，决定重新选择自己的生活。没错，他现在。正式选择了公公当自己的第二任老公，老唐大张旗鼓的迎他入宫，还亲自奏乐、呃。从此之后，杨一环在宫里过上了神仙生活，不论干什么都是由一堆人伺候，连洗白白都像仙女一样。这种情景美轮美奂，像仙境一般。这呀，就是历史上有名的赐予华清池的盛况。喂。这是俩人第一次共浴，看着老唐缓缓地走进汤池，环环居然来一句：“花，我。”真是煞风景啊！得到了绝世美女的老唐只顾着玩了，天天歌舞曲乐，完全不顾事业。为了博得环环一笑，老唐把环环全家都晋升了一个遍。杨一环一家人也因此走向了荣华富贵。环环从入宫到贵妃，只不过花了八年时间。唐玄宗当时后宫无皇后，杨贵妃当时的位置呀，就相当于皇后了。册封当天，老唐为贵妃举办了隆重的册封仪式。不管是头上的金钗，还是红色的礼服，此时的环环已经脱胎换骨，走上了人生巅峰。祝贵妃娘娘天贵天贵天天贵！为了讨老婆开心，老唐还把环环的家人都召集到宫里陪她，可把环环高兴坏了。为了报答老公呢，环环亲自舞了《霓裳羽衣舞》，这是由唐玄宗亲自编的曲，直到现在，它仍然是音乐舞蹈史上的一颗璀璨的明珠。再由绝世美女杨玉环带头编舞。杨玉环也是从小天生丽质，精通音律，擅长歌舞。她和唐玄宗的结合呢，抛开世俗的眼光，也算是才子佳人了吧。日子继续，老唐带着环环继续吃吃喝喝。这一天，哎，该来的还是来了。童年终极阴影实现，李白他来了。臣李白，叩见陛下。诗仙果然是诗仙，大笔一挥，醉酒写诗，随便一写就是日后你我的灾难。环环的一个孪生姐妹，生性风流，趁姐姐不在，大肆的勾引姐夫。这老唐哪招架得住这种啊？妥妥的被擒住了。这件事被环环知道后，丝毫不给皇帝面子。环环当着众人批判老唐不够检点，这两口子为此大吵一架。最终，老唐大怒，下令把环环送出了宫。回到娘家后呢，环环倒是得了一片清静，反而他的家人都急坏了。好不容易得来的荣华富贵一下全飞了，于是全家人集体规劝环环呀：“你还是给皇上道个歉吧，否则杨家可就完了。”这时的杨玉环为爱情悲哀，为家人的虚伪悲哀，可她的确是无路可走。为了顾全杨家，环环剪下了一缕头发。这一剪刀下去呀、啊，剪的不仅是对亲情的无奈，还有对爱情的失望。没想到老唐看到环环的一缕青丝之后呢，马上忏悔到接环环入宫。老玉环，三老。从此，两口子又重归于好了。在七月七的晚上，为了表示对环环的忠诚，老唐在长生殿外对天。
致敬，致敬！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。